본 영상은 영화 제작사 레전더리 피처스와 워너브라더스사의 몬스터 영화 시리즈인 몬스터버스를 기반으로 제작된 영상입니다. 시청에 유의하시길 바랍니다. 세상에는 다양한 영화가 있습니다. 그리고 그 중에는 다양한 상상 속 괴물들이 등장하는 영화 흔히 크리처물, 괴수물이라고 부르는 장르의 영화가 있습니다. 오늘 이야기할 주제는 흑백 TV 시절부터 지금까지 제작되고 있는 영화의 주인공이자 거대 괴수의 유명 인사 신인가 괴물인가 고지라에 대해서 알아보겠습니다. 기괴한 도서관 특별기획 고지라 지금 시작합니다. 가시죠. 고지라 또는 고질라 라고 부르는 이 존재는 마치 공룡과 흡사한 모습의 거대 생물입니다. 이름에 관련해서는 고지라 영화를 만든 일본의 영화사 토호에서 당시 마스코트 캐릭터가 고릴라와 닮았었고 고래라는 뜻의 쿠지라 라는 별명이 있던 직원을 본 영화 제작사 타나카 토모유키가 어감이 마음에 들어서 고지라 라는 이름을 붙였다고 합니다. 참고로 미국으로 수출된 이름은 신이라는 뜻의 갓을 붙인 갓질라로 사용되었습니다. 그런데 한국에 처음 고지라 영화가 개봉된 건 지리적으로 가까운 일본의 원작 영화가 아니라 1998년 미국에서 리메이크된 영화였습니다. 게다가 고지라도 아니고 갓질라도 아니고 당시 영화 번역가 이미도 씨에 의해서 고질라 라는 이름으로 개봉되었습니다. 무려 1954년에 처음으로 영화에 등장했으며 현재도 영화로 만들어지고 있습니다. 70년이 지나는 세월 동안 수많은 영화와 애니메이션, 코믹스로 제작되었으며 2021년 3월에도 고질라 vs 콩이라는 제목의 영화가 개봉될 예정입니다. 영화사 레전더리 피처스와 워너브라더스가 만든 몬스터버스 시리즈를 기준으로 그래픽 노블 고질라 어웨이크닝을 보면 고지라는 고대로부터 방사능을 먹이로 삼는 괴수를 처치하는 생물이라고 합니다. 선사시대 이전부터 존재해 왔으며 인간들에게 전설이나 신화처럼 벽화 등을 통해 기록이 남겨졌습니다. 그러다 운석 충돌 이후 지표면에 방사능이 줄어들게 되어 모습을 감추고 있었다는 설정입니다. 그러다 2차 세계대전 당시 일본 히로시마에 원자폭탄이 터지면서 잠들어 있던 방사능을 먹는 괴물들이 부활하게 되면서 고지라 또한 그 괴물들을 사냥하기 위해 잠에서 깨어나게 됩니다. 때때로 인간에게 우호적인 모습을 보이기도 하며 방사능 섭취 괴물들이 날뛰기 전에 경고를 해주기도 합니다. 신장 119.8m, 몸통 길이 280m, 체중 99,634톤 몬스터버스에 등장하는 고지라의 정확한 분류는 티타노스 고지라입니다. 거인이라는 의미의 타이탄에서 유래한 것으로 보이며 다른 영화의 고지라와 구분하기 위함으로 보입니다. 고지라는 앞서 말한 것처럼 일단 고대 지구에서 방사능 먹는 괴물들을 상대로 사냥하던 해결사 출신입니다. 그렇기에 고지라 또한 생체 원자력 성질을 띠고 있으며 방사능을 이용한 기술 등을 지니고 있습니다. 등에는 89개의 날카로운 등 지느러미가 있으며 웬만한 괴물들은 꼬리치기 한 방으로 즉사시키는 완력을 지니고 있습니다. 게다가 방어력 또한 재래식 무기 면역은 기본이고 핵무기에 맞고도 살아남았기에 인류가 고지라에게 피해를 주는 방법이 없을 거라 생각됐으나 미군이 지구의 거대 괴수를 죽이기 위해 만든 비밀병기 옥시전 디스트로이어에 의해 큰 피해를 입은 적이 있습니다. 참고로 옥시전 디스트로이어의 국내 번역 명칭은 산소탄 고지라는 육탄전 외에 방사열선이라는 기술을 사용합니다. 체내의 방사능을 입을 통해 뿜어내는 기술이며 체내의 방사능을 소모하는 기술인 만큼 연속 사용이 어려운 편이며 핵폭탄 등에서 방사능을 흡수한 뒤에도 두 번가량 연속 사용이 가능한 수준이었습니다. 또한 고지라에게 방사능은 생존 에너지원 그 자체이기에 방사능 소모가 클수록 체력이 감소합니다. 다음으로 고지라의 최후 최강의 필살기라고도 불리는 기술 버닝 고지라화입니다. 고지라 체내의 원자로가 멜트다운 즉 원자로 사고로 분류되는 노심 융해가 일어나는 것으로 전신이 붉게 타오르며 고열과 방사능을 분출하고 사방으로 방사열선을 방출합니다. 버닝 고지라와 상태로 가만히 서 있는 것만으로도 주변이 녹아내리며 거대 괴수에게 다가가는 것만으로도 대상을 불태워버립니다. 방어력 또한 극도로 상승하여 조금의 피해도 입은 모습을 보인 적이 없습니다. 이처럼 매우 강력한 힘을 자랑하는 기술이지만 버닝 고지라와는 고지라가 자유자재로 할수 없으며 여러 조건과 상황이 알맞은 상태에서만 가능한 기술이라고 합니다. 영화 고질라 킹 오브 몬스터에서는 다른 거대 괴수 오스라에게서 흡수한 방사능으로 인해 버닝 고지라와 하는 모습을 보였습니다. 현재까지 개봉된 몬스터버스의 영화 고질라 킹 오브 몬스터 시점에서 고지라는 일명 타이탄이라고 불리는 지구의 거대 괴수들을 통솔하는 타이탄의 왕으로 군림하고 있으며 그동안 거대 괴물로부터 인류를 구했기에 인류에게도 우호적인 상태입니다. 올해 3월 개봉 예정인 차기작이 기대되네요. 
과연 고지라는 인류를 지키는 수호신일까요? 아니면 결국 파괴를 바라는 괴수일까요? 사선님들의 생각을 댓글로 남겨주세요. 오늘 이야기는 여기까지입니다. 다음에도 더욱 기괴하고 재미있는 이야기로 찾아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.